హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాపుల టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి సో జయ గారు సింపుల్ థింగ్ వదిలి ఉండలేనటువంటి ఈ ప్రయాణం నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైనటువంటి ప్రయాణం రెండేళ్లలోని వదిలి ఉండే పరిస్థితికి వచ్చేసింది నిజంగా పేరెంట్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తారనే తను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు చెప్పుకోలేక వద్దంటున్నాడా లేకపోతే ఇంకే వేరే ఉన్న కారణాలు ఉంటాయి అని మీరు అసలు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్తే తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నాయని చెప్తున్నాడు దాన్ని నువ్వు చూసుకో నా దాన్ని నేను చూసుకుంటా అన్న పద్ధతిలోనే మాట్లాడుతున్నాడు నాకు మాత్రం తనే కావాలని నేను అడుగుతున్నాను ఇప్పుడేంటి మళ్ళీ కొత్తగా ఆల్రెడీ మాట్లాడుకున్న విషయమే కదా మాట్లాడుకున్నామంటే ఇప్పుడు ఏంటి నన్ను వదిలేస్తా ఉంది అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే అత ఆ అబ్బాయి ఇచ్చేటటువంటి సమాధానం కానీ మ్యారేజ్ అనేటటువంటిది వీళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగింది అనేటటువంటి ఎవిడెన్స్ ఉందా కేసులు గెలుస్తున్నాం కానీ ఆ భర్తను తీసుకొచ్చి వీళ్ళతో కాపురం చేయించలేమండి ఆ డిగ్రీని లామినేషన్ కట్టి ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి అంతే ఏం చేయమంటావు నన్ను ఇప్పుడు ఏమన్నా చేసుకో ఏమన్నా ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి నీ దగ్గర నడుస్తుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు ఆ రిలేషన్ లో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు కలిసి ఉండటం తర్వాత లబో దిబో అంటాం ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలమ్మా ఇంట్లో వాళ్ళకి చెప్పుకోలేరు అందుకని ఇక్కడ బ్రతికి ఉండలేరు ఒక రిలేషన్ లో నుంచి బయటికి రాలేకపోతారు అలాంటి సమస్యతో స్పందన అనే ఒక అమ్మాయి మన స్టూడియోకి వచ్చిందమ్మా ఓ మీ సలహా గానీ లేకపోతే చట్టపరంగా గానీ ఏం చేయగలుగుతాము మీ సలహా సూచనలు కావాలమ్మా కేసు వినక ముందే నేను చెప్తున్నాను లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ని నేనైతే ఎంకరేజ్ చెయ్యను యాజ్ ఫర్ ఎస్ అంటే ఈ కేసులో నేను మాత్రం నేను చాలా సీరియస్ గానే రియాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను నేను ఒక రెండు మూడు ప్రశ్నలు నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటాను ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం ఒకవేళ పాజిటివ్ గా ఉంటే నేను కూడా లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ ని సపోర్ట్ చేస్తాను ఓకే నేను అడుగుతున్నాను లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లోని ఎటువంటి సమాజాన్ని మీరు భావితరాలకు అందించాలని అనుకుంటున్నారు దేర్ ఈస్ నో మ్యారేజ్ దేర్ ఆర్ దేర్ ఈస్ నో సెక్యూరిటీ మీకు రైట్స్ హక్కులు లేవు అవును మీకు భద్రత లేదు పెళ్లి లేదు సాక్ష్యం లేదు మీకు ఒకవేళ పిల్లలు పుడితే వాళ్ళకి ఎవరు అమ్మ ఎవరు నాన్న వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి రైట్స్ ఏంటి వాళ్ళకి సమాజంలోని ఎటువంటి స్థాయిలో వాళ్ళు పెరగాలి వాళ్ళు క్రిమినల్స్ కావాలా లేకపోతే సైకిక్ పేషెంట్లు కావాలా అంటే ఏ సమాజాన్ని మీరు భావితరాలకు అందించాలనుకుంటున్నారు పెళ్లి అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా కుటుంబం అనే కాన్సెప్ట్ లేకుండా భార్యాభర్తల అనుబంధం అనేటటువంటిది లేదా భద్రత లేనటువంటి సమాజాన్ని మీరు ఇచ్చినప్పుడు ఓ లెటెస్ట్ థింగ్ దట్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ని నేను సపోర్ట్ చేశాననుకుందాం అందరం సపోర్ట్ చేసాం అనుకుందాం ఓకే ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత we can see the children next generation o talidandrulu leni generation ni manam chodalsu untadi evaraithe live in relationship loni victims ayyaro vaala aatmani prashninchukunte it is wrong ani 100% vaal conscious cheptadu ante atuvanti paristhithulu loni elaga live in relationship ni support cheyali what type of society we yes. are going to see tomorrow ఏముందండి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో సింపుల్ థింగ్ అండి ఇద్దరు ఒక మహిళ ఒక పురుషుడు ఇద్దరు కలిసి ఒక అపార్ట్మెంట్ ఏదో తీసుకుంటారు జీవిస్తారు మోజు తీరిపోయిన తర్వాత అనండి అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత అనండి ఎవరు పెట్టే వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్ళిపోతారండి వేర్ ఆర్ ద రైట్స్ హియర్ వేర్ ఆర్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీస్ హియర్ వేర్ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ హియర్ చెప్పండి ఇందులో నష్టపోయేది ఆడపిల్లే ఎక్కువ నష్టపడుతుంది మగవాడికి ఇంకొక పెళ్ళి అయ్యేటటువంటి అవకాశం ఉంది లేదా మగవాడు దాని యొక్క నెట్ రిజల్ట్ లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ తోని అతను ఫాదర్ అయినా గానీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీని వదిలించుకోవచ్చు 
కానీ మహిళ మదర్ అయితే ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా వదిలించుకోలేదు అండ్ ఇంకొక వివాహం చేసుకునే అవకాశం కూడా మన సమాజంలోని అంటే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ని యాక్సెప్ట్ చేసే అంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళిన మన సమాజము లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఏ మంచి కుటుంబం అబ్బాయి వస్తాడు చెప్పండి వస్తాడు అంటే నేను కూడా సపోర్ట్ చేస్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ అమ్మా మరి స్పందన స్టోరీ ఏంటో ఒకసారి చెప్పమ్మా స్పందన నమస్తే అమ్మా నా పేరు స్పందన ఓకే నేను వచ్చాను నేను కిషోర్ ఫోర్ ఇయర్స్ గా లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాము ఓకే మేము ఏం చేస్తుంటామమ్మా నేను క్లర్కల్ జాబ్ చేస్తున్నాను చిన్నగా ఫోర్ ఇయర్స్ బీటెక్ లో నాకు తన పరిచయం అయ్యాడు ఓకే అప్పటి నుంచి ఇద్దరం ఒకరి మీద ఒకరి ఇష్టం పెంచుకుని ఫ్లాట్ తీసుకుని అక్కడే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాము కాదండి తంది వేరు వికారాబాద్ నుంచి ఇద్దరం కాలేజ్ లోనే పరిచయం అయ్యాము అక్కడి నుంచి మా పరిచయం ప్రేమగా మారింది ఇద్దరం ఒక ఫ్లాట్ లో ఉందామని అనుకున్నాము ఎలా తీసుకున్నారు ఫ్లాట్ ఎలా ఇచ్చారు మీకు మేమిద్దరం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అని చెప్పి తీసుకున్నాము చూసారా వాట్ ఎందుకు మీరు అంత సీరియస్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు అని అన్నారు ఈ రిలేషన్షిప్ లో స్టార్టింగ్ నుంచి అబద్ధం ఉంది భద్రత లేదు వై దే కేమ్ టు హైదరాబాద్ వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఉండొచ్చు కదా ఇఫ్ ద రిలేషన్షిప్ ఈజ్ జెన్యున్ ఫేర్ అది సమాజం యాక్సెప్ట్ చేసింది అయితే లీగలీ యాక్సెప్టబుల్ అయితే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండొచ్చు అపార్ట్మెంట్ ఏమని చెప్పి తీసుకున్నారు మళ్ళీ అబద్ధం చెప్పి తీసుకున్నారు భార్య భర్త అని చెప్పి అబద్ధం తీసుకున్నారు వై వై ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఎస్ అంటే నీ మాటకి మేము అడ్డు మాట్లాడుతున్నాం అనుకోకు ఓకే చెప్పు తనకి జాబ్ అనేది ఏం లేదు ఓకే నాకు జాబ్ వచ్చాకనే తను నేను చూసుకున్నాను ఇంటి రెంట్ గానీ మొత్తం అంతా నేను చూసుకున్నా తనకి కావాల్సినవి నాకు కావాల్సినవి ఇంట్లో అన్ని నేనే చూసుకున్నాను తర్వాత తనకి టూ ఇయర్స్ తర్వాత జాబ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఎక్కువైంది ఓకే నన్ను అవాయిడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నాయని చెప్తున్నాడు అందుకు నేను నాకు వద్దు నేను నా పేరెంట్స్ ని ఒప్పించలేను నీ దారి నీది నా దారి నాది అన్నట్టే మాట్లాడుతున్నాడు ఏం చెప్పినా తను నాతో కన్స్ కన్విన్స్ అవ్వట్లేదు అసలు ఏం చేసుకుంటావు ఓకే నువ్వు ఇంకా చూసుకో ఇక్కడ దాకా ఎంజాయ్ చేసేస్తాం కదా అయిపోయింది నీ దారి నువ్వు చూసుకో నా దారి నేను చూసుకుంటా అన్న ఆ పద్ధతిలోనే మాట్లాడుతున్నాడు నాకు మాత్రం తనే కావాలని నేను అడుగుతున్నాను ఓకే పందర మీరు నాలుగేళ్ళు లివింగ్ రిలేషన్షిప్ సహజీవనం చేశారు కదా మీకు ఈ నిమిషము ఏమనిపిస్తుంది మీరు చేసిన మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం కరెక్ట్ అని అనిపిస్తుందా అది ఎప్పటికీ కరెక్ట్ కాదని నాకు తెలిసింది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నాలుగేళ్ళ క్రితం అనిపించింది ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది ఎందుకు అనిపిస్తుంది అది తను నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించాడు నేను తను అట్లానే ప్రేమించాను ఓకే తను ఇప్పటికీ నేను కావాలనే అనుకుంటున్నాను కానీ తను నన్ను వద్దు అనుకుంటున్నాడు అదే అంటే ఇక్కడ చిన్న కరెక్షన్ అంటే నేనేం మిమ్మల్ని తప్పు పట్టడం లేను మీరు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కూడా తప్పని చెప్తున్నాను ఎందుకంటే అది మీ భవిష్యత్తుని పాడు చేస్తుంది కాబట్టి అంతేగాని వ్యక్తిగతం ఏం లేదు ఇప్పుడు మీరు ఒక మాట చెప్పారు నేను అతన్ని ఎంతగానో ప్రేమించాను అతను నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించాను కానీ మీకు ఈ నాలుగేళ్ల తర్వాత అంటే మీ జీవితంలో జరిగిన ఈ నాలుగేళ్ళలో తేడా ఏంటంటే మీరు బీటెక్ ఇద్దరు స్టూడెంట్స్గా ఉన్నప్పుడు ఒకరికొకరు ప్రేమించుకున్నామని అనుకున్నారు మీరు ప్రేమించింది నిజం ఉండొచ్చు ఓకే అప్పుడు అతనికి అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ సరిగా లేదు అంటే ఆయన ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ సరిగా లేదు కానీ ఇక్కడ హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఈ నాలుగేళ్ళు మీరే అతన్ని పోషిస్తూ ఉన్నారు అతని అవసరాలన్నీ తీరుస్తున్నారు కానీ రెండేళ్ల తర్వాత అతనికి జాబ్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ డెవలప్ అయింది ఆయనకి సమాజంలో ఒక స్టేటస్ వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత ఆయన మిమ్మల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం మొదలెట్టారు మిమ్మల్ని కేవలము అతను స్టెబిలైజ్ అయ్యే అంత మటుకు మిమ్మల్ని కేవలం ఉపయోగించుకున్నాడు కానీ మిమ్మల్ని ప్రేమించలేదు అని నేను అనుకుంటున్నాను ఏమంటారు ఏమంటారు లేదండి ఖచ్చితంగా నన్ను తను ప్రేమించాడు నిజంగా పేరెంట్ అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్లి చేస్తారనే తను మిమ్మల్ని ఇప్పుడు చెప్పుకోలేక వద్దంటున్నాడా లేకపోతే ఇంకే వేరే ఏమైనా కారణాలు ఉంటాయి అని మీరు అసలు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్తే క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ ఉంది అంటున్నాడు వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి చెప్పినా అసలు ఒప్పుకోరు మీ క్యాస్ట్ వేరు మా క్యాస్ట్ వేరు ఎట్లా ఒప్పుకుంటారు పరిచయం కొత్తలోని మీరిద్దరు సహజీవనం చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆలోచించలేదా క్యాస్ట్ కానివ్వండి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కానివ్వండి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ ఆలోచించలేదా అవన్నీ చూసి ఎవరు లవ్ చేయరు కదా మేడం అవును కానీ పెళ్లికైతే అవన్నీ కావాలి కదా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పేది అదే కదా అంతే కదా మిమ్మల్ని ఇప్పుడు 
మీరు పెళ్లి చేసుకోమని అది అడుగుతున్నారు మరి పెళ్లి చేసుకోవడానికి నేను నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే నీ క్యాస్ట్ వేరు మా క్యాస్ట్ వేరు అంటున్నారు కానీ నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఏం లేదు అతనికి ఉంది కదా ఎట్లాగైనా తను నన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనే నేను మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలని మరి అదెందుకు మీరు బిగినింగ్ లోనే ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాకే నన్ను పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత మన ఇద్దరం కలిసి ఉందామని ఎందుకు చెప్పలేదు సెటిల్ అవ్వనంత మటుకు మీరు మీ మీ ప్లేస్ లో మీరుండి ఆయన ప్లేస్ లో ఆయన ఉండి మనం సెటిల్ అయిన తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందామని ఒక కండిషన్ అయితే మీరు పెట్టాలి కదా సో జయ గారు సింపుల్ థింగ్ వదిలి ఉండలేనటువంటి ఈ ప్రయాణం నాలుగేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైనటువంటి ప్రయాణం రెండేళ్లలోని వదిలి ఉండే పరిస్థితికి వచ్చేసింది సో అతను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు సార్ ఇప్పుడు లీగల్ అడ్వైస్ ఎందుకు వచ్చావు నువ్వు చెప్పు నా ఫ్రెండ్స్ కి నా కొలీగ్స్ కి మేమిద్దరం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ మాత్రంగానే తెలుసు మేము ఫ్లాట్ కూడా అట్లానే చెప్పి తీసుకున్నాం అతని ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలుసు సేమ్ ఇట్లా మీరిద్దరు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనే హస్బెండ్ అని వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అనే తెలుసు ఓకే ఓకే మా ఇంట్లో ఇప్పుడు నేను ఇదంతా చెప్పలేను కదా మేడం మీ ఇంట్లో చెప్పలేవు మరి వాళ్ళ ఇంట్లో తెలుసా వాళ్ళ ఇంట్లో ఏమని తెలుసు అసలు మీ ఇద్దరు కలిసి ఉంటున్నారని తెలుసు ఏమి తెలియదు మేడం కలిసి ఉంటున్నారని కూడా తెలియదు ఇద్దరు ఇంట్లో మేము కలిసి ఉంటున్నామని ఏ ఫ్యామిలీకి కూడా తెలియదు ఇప్పుడు అసలు అతను ఏమంటాడు ఫైనల్ గా నీ క్యాస్ట్ వేరు కాబట్టి నాకు పెళ్లి సంబంధాలు వస్తున్నాయి నేను నా పేరెంట్స్ చెప్పిన మాటే వింటాను అక్కడే చూసుకుంటాను అన్నట్టే మాట్లాడు నిజమేనంటావా అది నీకేమనిపిస్తుంది అంటే తనకి లేట్ నైట్స్ కూడా కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి అది తన టీమ్ లో ఒక మెంబర్ అని ఒక అమ్మాయి అని తెలిసింది ఓకే ఎప్పుడు చాట్ చేస్తూ ఉంటాడు ఫోన్ కాల్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు బయటకు వెళ్ళిపోతాడు మరి నువ్వు అడిగావా ఇప్పుడైనా ఎందుకు నువ్వు ఇట్లా బయటకు వెళ్తున్నావు ఎవరు నీకు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏంటనేసి లేదు అదేమీ నేను అడగలేదు నువ్వు ఇంకేమీ మాట్లాడవా అతను ఏమి మాడగవా అడగలేదు ఆ అమ్మాయి దేనికి వచ్చింది మన దగ్గరికి ఎట్లయినా ఆ అబ్బాయే కావాలి మేడం నన్ను కల్పించండి ఒకసారి మేడం తో మాట్లాడించండి అని చెప్పి వచ్చిందమ్మా కల్పించండి అంటే ఏంటి ఆమె ఉద్దేశము అంటే ఇంకొన్ని రోజులు లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో ఉండాలన్నా అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మ్యారేజ్ కి వెళ్ళాలని అనుకుంటుంది తను తను ఎప్పుడైతే పెళ్లి అని అడిగిందో అప్పుడు అటువైపు నుంచి రివర్స్ అయ్యాడు ఓకే పెళ్లి అంటే ఓకే మనం ఏదో మాట్లాడచ్చు గానీ అవునవును బట్ కల్పించండి అంటే మనము ఇంకొక నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు కలిసి ఉండే కలిసి ఉండడానికి మనం ఇక్కడ ఇదైతే వేదిక కాదమ్మా అలాంటి విషయాలు మీరు కానీ నేను కానీ మనం వేదిక కానీ కాదమ్మా అందులో ఎలాంటి అబ్బాయితో మాట్లాడమన్న మనకు అర్థమైపోతుంది ఏంటి అసలు ఆ అబ్బాయి ఏ విధంగా స్పందిస్తున్నాడు ఆమె పట్ల అసలు ఆ అబ్బాయి ఫ్యూచర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అసలు ఈమె పొజిషన్ ఏంటి ఎందుకంటే ఈ అమ్మాయి గట్టిగా ఇందాక నేను మాట్లాడినప్పుడు చాలా గట్టిగా దా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఏం చెప్పిందంటే ఆయన నన్ను ప్రేమించాడు మేము మేమిద్దరం పరస్పరం ప్రేమించుకున్నామన్నాడు ఆ ప్రేమ ఎంత మటుకు కరెక్ట్ అది ప్రేమ లేకపోతే అవకాశం తీసుకున్నాడు అవకాశవాది అతను అన్నది మన మనకు ఆ మాటల్లో అర్థమవుతుంది రైట్ లెటర్ టాక్ టు హిమ్ మాట్లాడతావమ్మా ఒకసారి ఫోన్ చేస్తావా అదే ఒకటి జయ మీరు అడిగారు కదా నేను కూడా ఇక ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కడ విన్నాను లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో వెళ్లే ముందు ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకుంటాము దాంట్లో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఉంటాయంటే ఒకటి మాత్రము చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము ఎనీథింగ్ ఇల్లీగల్ చట్టానికి విరుద్ధమైనటువంటి ఏ పని సమాజం ఆమోదించినటువంటి ఏ పని అది అగ్రిమెంట్ చేయండి డాక్యుమెంట్ చేయండి That is invalid. What is it? Phone call is checked. Do you want to try it? No, you don't have any number. You don't have any phone. You don't have any phone. Next step. Hello? 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 నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడాలి మన పెళ్లి గురించి ఆల్్రెడీ మాట్లాడుకున్నాం కదా చాలా సార్లు ఈ నుంచి కరెక్ట్ గా సమాధానం కావాలి నాకు ఇప్పుడు ఏంటి మళ్ళీ కొత్తగా ఆల్్రెడీ మాట్లాడుకున్న విషయమే కదా మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఏంటి నన్ను వదిలేస్తావు అండి ఏమైంది ఆల్్రెడీ చెప్పాను కదా చెప్తే సరిపోతుందా మరి ఇన్నాళ్ళు మనం చేసింది ఏంటి కాదు ఇప్పుడు నువ్వు నీ లైఫ్ లో చేంజెస్ రావా ఇప్పుడు నువ్వు అనుకుని నీ లైఫ్ ఎప్పుడు ఒకలాగే ఉంటుందా కొత్త ఆపర్చునిటీ వచ్చినా లేకపోతే నీకు ఏదైనా లైఫ్ లో ఇంకొంచెం బెటర్ ఆపర్చునిటీ వచ్చి ఆపర్చునిటీ వచ్చినా నువ్వు తీసుకోవా ఎందుకు తీసుకుంటా నేను నిన్నే కదా చూస్ చేసుకుందాం అని ఫిక్స్ అయ్యాక ఇంకొక ఇప్పుడు నేను అలా లేను కదా నేను మారిపోయిన వ్యక్తిలా ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు నేను అలా లేను కదా ముందు అలా ఉన్నవాడు ఇప్పుడు ఎంద
ఇప్పుడు మరి నన్ను ఏం చేయమంటావు నేను నా పేరెంట్స్కి ఏం చెప్పలేదు నువ్వు నీ పేరెంట్స్ మాట వింటాను అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి నా పేరెంట్స్ కూడా ఒప్పుకోవట్లేదు మీ ఇంట్లో కూడా ప్రాబ్లం అందుకని అంటున్నాను ఇద్దరికి మంచిదే కదా అయితే ఒప్పించు ప్రయత్నించాలి కదా సరే ప్రయత్నించినా సరే నేను నేను ఇంత ముందు నా లేను కదా అదే ఎందుకు మారిపోయావు అని అడుగుతున్నా నేను నేను అలా మార్పు వచ్చింది ఇప్పుడు నువ్వు నీలో కూడా మార్పులు వస్తాయి కదా నువ్వు అలాగే ఉండిపోతావు ఏంటి ఇంకో ఐదేళ్ల తర్వాత ఇలాగే ఉంటావా అంటే నీకు బెటర్ జాబ్ బెటర్ అమ్మాయి అందరు దొరికితే నన్ను వదిలేస్తావా మరి ఇన్నాళ్ళు నేను నీకు చేసింది ఏంటి ఇది పెద్ద విషయం కాదంటావేంటి లవ్ చేసుకోవడం ఇది నీకు కామన్ అవ్వచ్చు కదా నాకు అలా కాదు నేను నిన్నే ప్రేమించా నువ్వే కావాలనుకుంటున్నా కానీ ఇప్పుడు అలా లేదు కదా సిచ్యువేషన్ అదంతా నాకు అనవసరం ఎందుకు లేదు ఎందుకు లేదు నీకు అసలు ఆ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఏం మార్పు వచ్చింది దేనికోసం ఇలా మారిపోయావు నాకైతే నువ్వే కావాలి నేను నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటా తర్వాత కూడా అలా ఉండాలనే కదా అనుకునేది అట్లా మారు ఎందుకు అవసరం లేదు కిషోర్ దేనికి నాకొద్దు ఆ లైఫ్ నాకు వద్దు నాకు నీతో ఉండడం ఇష్టం ఏంటి నీ కోసం ఇప్పుడు నేను ఆ ఫ్యామిలీని మొత్తం వదులుకున్నాను నువ్వే మొత్తం అనుకుని సర్వస్వం అనుకుని నేను వచ్చా నీ దగ్గరికి ఇప్పుడు నా ఫ్యామిలీకి నేను ఏం చెప్పాలి నా ఫ్రెండ్స్ కి ఏం చెప్పాలా చెప్పాలి సొసైటీకి ఏం చెప్పాలి జాబ్ చేశాను నీకింత చేసి సంపాదించి పెట్టాను నీ కోసం నా ఫ్యామిలీని అంత దూరంగా పెట్టి ఉంచాను నువ్వు చేసావు ఎంజాయ్ చేశాను అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదంటే ఏంటి అసలా నీతోనేండాలనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ కామన్ కదా నాకు నువ్వు ఇష్టం లేదు దగ్గర <laughs> నేను నేను ముప్పై నాలుగేళ్ల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఎన్నో కేసులు చూశాను సాధారణంగా ఇమోషనల్ కామ్ మేము మేము మనసుతో కంటే బ్రెయిన్తోనే పనిచేసేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు సమాజంలో జరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తే మా దగ్గర కూడా చాలా కేసులు ఈ లివింగ్ రిలేషన్షిప్లోని విక్టిమ్స్ అయినటువంటి అమ్మాయిలు వస్తుంటే ఎంత బాధ వేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా కళ్ళలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి అమ్మాయి అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే ఆ అబ్బాయి ఇచ్చేటటువంటి సమాధానం నిజమే కదా బెగ్ చేస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు అమ్మా అమ్మాయి బెగ్ చేస్తుంది ఆ అబ్బాయి మాట్లాడే దాంట్లో కూడా లాజిక్ ఉంది కదా మనం అప్పుడు ఇష్టంతో కలిసి ఉన్నాము ఇప్పుడు నాకు ఇష్టం లేదు అంతే ఎంత సింపుల్ గా చెప్పేస్తున్నాడమ్మా 
కాదమ్మా అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అతన్ని మనం ఏదైనా చేసి ఓకే నేను రిలేషన్ లో ఉన్నాను ఈమెతో నేను ముందుకెళ్తాను లేదా పెళ్లి చేసుకుంటాను అని చేయటానికి అవకాశం ఉందంటారా ఇప్పుడు అబ్బాయి ఏమన్నాడు మాట్లాడేటప్పుడు నీ దగ్గర ఏం సాక్ష్యం ఉంది అంటున్నాడు ఎస్ ఏం సాక్ష్యాలు ఉన్నా నీ ఇష్టం ఉన్నది నువ్వు చేసుకో సరే సాక్ష్యాలు అన్నది ఉన్నా కూడా అమ్మ ఏం చెప్పింది కేసు చెప్పినప్పుడు మా ఇల్లు గల వాళ్ళకి మేము భార్యాభర్తలమని తెలుసు మా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి మేము భార్యాభర్తలమని తెలుసు లేదా మా ఫ్రెండ్స్కి ఆయన ఫ్రెండ్స్కి భార్యాభర్తలమని తెలుసు కానీ మ్యారేజ్ అనేటటువంటి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన జరిగింది అనేటటువంటి ఎవిడెన్స్ ఉందా మ్యారేజ్ అయితే చేసుకోలేదు మీరు సో భార్యాభర్త అన్న స్టేటస్ రాలేదు అంటే వాళ్ళకి పెళ్లి అన్నది కాలేదు పెళ్లి అన్న సాక్ష్యం ఇక్కడ లేదు అందుకే అబ్బాయి ఏమంటున్నాడు నీ ఇష్టం ఉన్నది చేసుకోవాలని ఏం చేసుకుంటావు ఏం చేసుకుంటావు అది చేసుకో సరే నాలుగు సంవత్సరాలు చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ తెలిసేటట్టుగా భార్యాభర్తలుగా నివసించామంటే నిజంగా సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ ఉన్నాయండి ఏమని ది లాంగ్ లివింగ్ రిలేషన్షిప్ ని కూడా వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అని చెప్పు సరే మా అబ్బాయితో మాట్లాడటం మనం మొత్తం విన్నాం ఓకే చాలా ఖచ్చితంగా తన నిర్ణయాన్ని అతను చెప్తున్నాడమ్మ ఎస్ మరి ఇప్పుడు అసలు స్పందనకి ఏంటి మనం ఏం చెప్పాలి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు నేను ఒక నాలుగు ముక్కల్లో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళది మ్యారేజ్ అన్నది లేదు అన్నది ఎవిడెన్స్ లేదు మ్యారేజ్ జరిగింది అనటానికి ఎవిడెన్స్ ఎవిడెన్స్ లేదు వాళ్ళిద్దరూ రివిన్ రిలేషన్షిప్ అని ఇద్దరూ ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళిద్దరి మధ్యన మ్యారేజ్ జరగలేదు సో మ్యారేజ్ అన్నది జరిగి ఉండి ఉంటే ఆయన కానీ వదిలేస్తే నా భర్త నాతో కాపురం చెయ్యాలి అని రెస్టిట్యూషన్ ఆఫ్ కాంజిగల్ రైట్స్ వేసుకుంటారు ఇక్కడ లివిన్ రిలేషన్షిప్ లో ఆ ఆప్షన్ లేదు సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి మేము లాంగ్ రిలేషన్షిప్ నాలుగేళ్ళ నుంచి ఉన్నాం కాబట్టి మాది మ్యారేజ్ గానే కన్సిడర్ చెయ్యండి అని ఒక డిక్లరేషన్ సూట్ వేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది కానీ అతను ఇది మ్యారేజ్ కాదు అసలు ఈ నాలుగేళ్లలోని ఆమె ఇష్టంతో కలిసి ఉందామన్నది నేను ఇష్టంతో కలిసి ఉందామని చెప్పేసి ఆయన కూడా స్ట్రాంగ్ గా కంటెస్ట్ చేస్తే ఆ కేసు డిస్మిస్ అయ్యేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో అక్కడ కూడా అవకాశం అక్కడ కూడా అవకాశం లేదు అయితే మూడోది ఇప్పుడు చట్టాల్లోని మార్పులు వచ్చాయి కాబట్టి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ ఇవన్నీ మార్చారు కదా అమెండ్మెంట్ చేసినాయి కదా ఆ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ బిఎన్ఎస్ యాక్ట్ ప్రకారము ఏంటంటే సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ ఉండి ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ ఉండి ఇద్దరు కలిసి సహజీవనం చేసి ఆమెకు అన్యాయం చేశాడు మోసం చేశాడు అనేటటువంటి కంప్లైంట్ ఈమె గాని ఇస్తే సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ కింద అతనికి పది సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడేది ఉంది కదా పెళ్లి చేసుకుంటానని ఫాల్స్ ప్రామిస్ చేశాడు కానీ అది చేయకుండా అప్పుడు వదిలేశాడు కాబట్టి అనేటటువంటి దాని మీద సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ కింద కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ లో ఇవన్నీ ప్రూవ్ చేయగలగాలి అతను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేశాడని అటువంటి సాక్ష్యాధారాలు పెట్టి అవన్నీ చేసి ప్రూవ్ చేస్తే అందులో కూడా ఏంటి ఈమెను పెళ్లి చేసుకో అని తీర్పు ఇవ్వరు నువ్వు మోసం చేసావు కాబట్టి పది సంవత్సరాలు నీకు జైలు శిక్ష అని జైలు శిక్ష ఇస్తారు నాకు ఇక్కడ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సహజ సహజీవనం చేసేటటువంటి అమ్మాయిలకి ఏ విధంగా భద్రత లభిస్తుంది వాడు జైలుకి పది సంవత్సరాలు పోతే ఈమె జైల్లో పోయి కాపురం చేయలేదు కదా లేదా జైల్లో పెళ్లి చేసేటటువంటి అవకాశం లేదు అంటే తను వాడు అజ్యూమింగ్ ఫర్ ఎ మినిట్ ఇక్కడ అజ్యూమింగ్ ఫర్ ఎ మినిట్ ఆ జైలు శిక్షకు భయపడి నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను అని వచ్చి పెళ్లి చేసుకుంటాడు అనుకుందాం అనుకొని వెంటనే తర్వాత ఒక వన్ ఇయర్ అవ్వగానే విడాకులు కేసేస్తాం కాదమ్మా గుర్రాన్ని నీళ్ళ దాకా తీసుకెళ్లగలుగుతాం తాగించగలుగుతామా లేదు బలవంతాన్ని మనం తాగించలేం కదా అదే పరిస్థితి కదా అవుతుంది అంతే అంటే జరుగుతుంది అంటే వాట్ ఐ వాంట్ టు సే చట్టాలు ఉన్నాయి కనుక మనం ఏమన్నా చెయ్యొచ్చు సహజీవనం అన్నది మనము చేసినా కానీ మన చట్టం కాపాడుతుంది అంటే ఏ విధంగా కాపాడుతుంది అమ్మ వీళ్ళకి ఒకవేళ సంతానం కలిగితే అంటే ఇప్పుడు సందర్భం కాదు కానీ చూసే ఆడియన్స్ కోసం నేను అడుగుతా ఉన్నాను సంతానం కలిగితే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటమ్మా లీగల్ గా వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి పిల్లల పిల్లలు కలిగితే తప్పకుండా వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ కానీ పిల్లలు అప్పుడు ఒక తల్లి దగ్గర పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి ఆమె వాళ్ళిద్దరికి మెయింటెనెన్స్ గార్డియన్ గా వేయొచ్చు వేసినప్పుడు మెయింటెనెన్స్ గ్రాంట్ అవుతుంది రైట్ స్పందన ఇప్పుడు మరి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏం చెప్పదలుచుకున్నాం నువ్వు సెక్షన్ సిక్స్టీ నైన్ కింద నన్ను మోసం చేశాడు మా ఇద్దరికి నాలుగేళ్ల నుంచి సెక్షువల్ రిలేషన్షిప్ ఉంది మేము పెళ్లి చేసుకుంటాం కానీ తను నాకు అతనే కావాలంటోంది కదమ్మా మరి అదే మరి దీనికి అతనే కావాలంటే ఇప్పుడు మనసులను మార్చేటటువంటి యంత్ర
ఆ డిగ్రీని లామినేషన్ కట్టి ఇంట్లో పెట్టుకోవాలి అంతే అర్థంగా స్టేన్ చేయగలుగుతామంటే ఆ భర్తకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులను జప్తు చేసే అధికారం సిపిసి ఇచ్చింది సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ అంతే తప్పితే మనసులు మార్చలేం కదా అంటే ఇక్కడ ఒకటి లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ లో ఇప్పుడు మటుకు భగ్నపడ్డటువంటి యువతకి మీరు ఏం సొల్యూషన్ ఇవ్వట్లేదు మీరు మాకేమి మాకు చెప్పలేకపోతున్నారు మా పరిస్థితి ఏంటి అనే ప్రశ్న రావచ్చు తలెత్తొచ్చు ఎస్ మీకు ఆ కొత్తగా వచ్చిన చట్టాల ప్రకారం అట్లా మోసం చేసేటటువంటి వాళ్ళకి శిక్షని పడేటట్టుగా చేసేటటువంటి అవకాశం చట్టం కల్పిస్తుంది అన్నది నేను ఒక అడ్వకేట్ గా చెప్పగలను బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఒక మహిళగా నేను చెప్పగలిగింది ఏంటంటే యు కెనాట్ చేంజ్ వాళ్ళ మైండ్ ను మార్చలేరు ఆ భయంతో మీతో కాపురం చేస్తాడు మీతో కలిసి జీవిస్తాడు అన్నది ట్రాష్ అని నేను అనుకుంటున్నాను వందన మేడం చెప్పిన పూర్తిగా విన్నావు నువ్వు చెప్పు మరి నీ ఒపీనియన్ ఏంటి తను నేను మోసం చేసుకున్నాను అనిపిస్తుంది అంతే కదా తల్లిదండ్రులకి ఏం చెప్పకుండా ఇలాంటి తప్పు చేశాను వాళ్ళని కూడా మోసం చేశాను మీరు మోసం చేయడమే కాదు వాళ్ళు కూడా మీ పైన ఒక నిఘా పెట్టి ఉండకపోవడం తల్లిదండ్రులది కూడా ఒక విషయం ఇటువంటి కేసుల్లోని వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి అది కూడా వాళ్ళ తరఫున కూడా తప్పు ఉందన్న నా అభిప్రాయం తల్లిదండ్రులు కూడా తర్వాత ఏ స్టెప్ తీసుకోవాలనేది నాకేమీ అర్థం కావచ్చు ఏముందమ్మా నువ్వు చక్క చదువుకున్నావు బీటెక్ చేసావు ఉద్యోగం చేస్తున్నావు నిజం చెప్పాలంటే అతన్ని కూడా పోషించావు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయికి మెయింటెనెన్స్ ఏమన్నా వస్తుందా అని అడుగుతుంటారు కొంతమంది వచ్చి వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి అమ్మాయిలు మంచి సంపాదిస్తున్నటువంటి అమ్మాయిలకి ఇటువంటి పనులు చేసుకొని ఇంకా మెయింటెనెన్స్ ఏం అడుగుతామండి మెయింటెనెన్స్ రావడానికి భార్య అనేటటువంటి డెఫినేషన్ లో రావాలి కావని సహజీవనం అనే డెఫినేషన్ లో ఎలాగ ఇదవుతుంది మళ్ళా ఆమె ఎంప్లా ఎంప్లాయీ కనుక మీరు ఒకటేనమ్మా మీ తప్పు మీరు తెలుసుకున్నారు మీరు మీ జీవితాన్ని సరిదిద్దుకొని చక్కగా మీ ఉద్యోగాన్ని చేసుకుంటూ మీ కెరీర్ని డెవలప్ చేస్తూ మూవ్ ఫార్వర్డ్ మంచి అబ్బాయిని తల్లిదండ్రులు చూసిన అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకొని కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించండి మీ మనసులోంచి అది తీసేయండి అతను నన్ను చాలా ప్రేమించాడు నేను అతన్ని చాలా ప్రేమించాను మేమిద్దరం ఒకరు ఒకరు విడిచి బ్రతకలేమన్నది అది అంత అబద్ధం అమ్మ అదంతా వాస్తవంలోకి రండి వాస్తవంలోకి రండి చక్కగా నిజమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించడానికి ట్రై చేయండి